Herkese merhaba, Londra'dan dinliyorum. Moskova Tutu Şirketi'nin yeni videoları hepiniz hoş geldiniz. Trafalgar meydanındayım. Burası dünya cimriyeti Londra'nın meydanlarından bir tanesi Alkanlı'da. Bu National Gallery var, dünya cimri ressamlarının eserlerinin sergilendiği bir yer. Çok çok güzel bir videoları duydum. Biraz ben sizler için ziyaret edeceğim. Daha sonrasında da ücretli, ücretsiz bir sürü kültür aktiviteye katılımı yapın anlıyorum. Bunların hepsini sizlere aktaracağım videomda. Görüşürüz. National Gallery Londra'da 1824 yılında kurulan 2300'den fazla parçanın olduğu koleksiyona sahip müzesidir. Trafalgar Meydanı'nda bulunmaktadır. Müzenin de ayrıca girişleri serbesttir. Herkesin buraya girip görmesini tavsiye ediyorum. Tower Bridge, Times Nehri'nin üzerinde iki katlı açılır kapanır bir köprüdür. Yıllar boyunca başkentin iki yakasındaki trafik akışını sağlamaktadır. Ve ayrıca da Londra'nın en ikonik simgelerinden biri haline gelmiştir. Her gelen turisti muhakkak burada bir videosu, bir fotoğrafın bulunmaktadır. Hyde Park'a gelmişken İngiltere'deki kuruların hikayelerinden biraz bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Orta Çağ'dan bu yana İngiltere Kraliyet ailesinin kuruları sahiplenmesi sıradan bir gelenekten çok çok daha fazlasını temsil ediyor. Tarihi ve kültürel bir simge haline gelişen bu olay kaçak avcılar tarafından yoğun bir şekilde avlanan kuruların korunmasını sağlamak için aslına bakarsanız gelişmiştir. Ancak zamanla krallığın zenginlik ve prestijinin yansıması haline de dönüşmüştür. Kraliyet ailesi kuğuları yalnızca kendi mülkiyetlerinde tutarak bu zarif canları korumanın yanı sıra sosyal süsleti ve iktidarın sembolü olarak da benimsedi. Özel yasalarla belirttiği gibi yalnızca kraliyet ailesine ait olan bu kuğular prestijin somut birer temsilcisi haline geldi. Hyde Park İngiltere'nin ve Londra'nın en büyük parklarından bir tanesi. Gerçekten devasa bir yer. Biraz hava daha güzel olsaydı. Daha da çok keyfini çıkartırdık ama şimdi sadece yürümekle yetiniyoruz. Bütün insana huzur veriyor gerçekten. Hyde Park'ın içerisinde bulunan İtalyan bahçesi, şahane bir mimariye sahip. Hyde Park'ın içinde bulunan North Park Galeri'ye geldik. Burada kimisi bir yer çoğunu sanatçılarından Refik Anadolu'nun bulunuyor. Bir de 16 Şubat'ta 7 Nisan arasında devam ediyor sergi. Buraya gelenler için çok güzel bir ana olabilir. Türkiye'de yetişememişti. Burada gitmek çok güzel olacak.
financeiro. Serinin en ünlü marketlerinden biri olan Boro Market'e geldim. Burada tüm dünya mutfaklarından lezzetler ve çok da uygun fiyatlı yemekler, yiyecekler yiyebilirsiniz. Ben de birazdan içeri bakıp ırmak zevkime ne uygun onu deneyeceğim. Londra'da bulunuyor. Bunun tam tesisine bakarsanız 12 yüz kadar uzanıyor. Burada resmi temizliği tarihi bir lokal söylenmesi. Bu farklılıklar da lezzetler bulunuyor aynı zamanda. Biz de bakalım bana gidelim. Bize göre neler bulacağız burada. Herkesin elinde görüyorum bunlardan. Çilek çikolata bildiğimiz ama her güzel duruyor çilekler. Tazecik. Ben de birazdan deneyeceğim. Çok kalabalık bir yer burası. Aynı şey. Benim bir video çekmek hem de yemek yemenin derdinde. Fransız peynirlerinin olduğu bir dükkan burası da. Güzel gözüküyor daha gerçekten. Bu da zeytinler. Başka bir peynirci.
İngiltere'nin Starbucks'ı Costa Cafe'ye geldim. Hem dinlenip hem de fiyatları çekeceğim sizler için. Burası da Starbucks gibi. Bütün gün açık olan bir restoran. Ufak bir latte 3.80 pound'dan başlıyor. Cappuccino yine 3.80. En ucuz kahve olarak her yerde olduğu gibi Amerikan öyle görebiliyorsunuz 3.05 pound. geldim. Burası Londra'nın biraz batısında çok tatlı bir mahalle. Ee, Julia Roberts ve Hugh Grant'ın oynadığı aşkan gel tanımaz adlı film e, geçtiği lokasyonda. Burası da çok tatlı rengarenk evler var. Biliz evler var. Aynı zamanda da çok güzel yediğilik eşyalar bulabileceğiniz e, dükkanlar var. E, ben de buraya geldim. <gülüyor> Julia Roberts'ın filminde geçen ünlü bookshop. Da bunun gibi benzerinde çok tatlı dükkanlar var. Aynı zamanda burası bir pazar alanı gibi. Londra'da Mayfair'de bulunan dünyanın en ünlü restoranlarından bir tanesine geldim. Bakalayna. Öncesinde rezervasyon yapmak zorunlu, çok zor masa bulunuyor burada. Arkadaşlarımdan ve gelenlerden aldığım yorumlara göre yemekleri de çok güzel. Aynı zamanda da restoranın ambiyansı özellikle de fotoğraf çekilmek isteyen insanlar için vazgeçilmez bir lokasyon. Bakalım yemekler nasıl? Yes, we do accept dollars, euros, pounds, iPads, iTouch, E-Touch, everything. We accept everything. Yeah.
British Museum'un hemen girişinde bizi aslında ülkemizden bir eser karşılıyor. Bugün Muğla'nın Datça ilçesi sınırlarında yer alan Kinados Antik Kenti'nde 1858 yılında yürütülen kazı çalışmalarında Richard Kulan tarafından keşfedilen aslan devasa büyüklüğe sahip ve gerçekten çok güzel bir eser. Ee, aslında bu eseri Ege'li de diyebiliriz. Ve şimdilerde de British Museum'un girişinde sergileniyor. Kinados Aslan'ı gerçekten çok güzel, çok heybetli. Zamanında 1850'lerde o zamanın padişahı tarafından İngilizlere teslim edilmesi e, izin veriliyor. Dakyalılar da hala aslına bakarsanız e, ülkesinde geri istiyor bu eseri. Ama biraz daha almak güç gibi geliyor bana. Geldik British Museum'un en önemli, en nadide eserlerinden bir tanesi olarak gösterilen Rosetta taşına. Rosetta taşı yüzyıllar boyunca çözülemeyen bir sıra olarak kalan hieroglifin Napolyon'un 1798 yılındaki Mısır seferleri sırasında bulunan bu taşın yardımıyla çözülmüştür. Antik Mısır yazıları çözülmeden önce arkeologlar hieroglifilerin Mısır'ın tufanından önceki yaşama ait şekiller olduğunu düşünmektelerdi. Antik Mısır'a ait yazıların çözülmesiyle birlikte Mısır bile diye adlandırılan antik Mısır bilimi doğmuş ve geçmiş yüzyılların açığa kavuşması kolaylaşmıştır. İngiliz koleksiyoncuların eline geçen taş günümüzde de British Museum'un en güzel yerlerinden birinde sergileniyor. Buckingham Sarayı, Birleşik Krallık Hükümdarlarının yönetim merkezi ve aynı zamanda da Londra'daki ikametgahıdır. Westminster şehrinde bulunan saray, sık sık devlet işlerinde ve yabancı devlet insanlarının ağırlamasında kullanılıyor. Şehrin hemen zaten içerisinde bulunan saray, birçok insan tarafından gün içerisinde ziyaret ediliyor. Videoda da gördüğünüz üzere, 
birçok insan gelip burada saray videosunu, fotoğraflarını çekiyor. Tamamen turistik bir yer halinde mutlaka gelip görmenizi de tavsiye ediyorum. Londra'da gezerken şunu fark ediyorsunuz, burada birçok kültürden, birçok farklı dili konuşan insan mevcut. Dünyanın en kozmopolit şehirlerinden birisi olmasına şaşırmamalı. <gülüyor> farklı insanlar, farklı diller duymak, görmek ben çok güzel. Gelmiştim çok güzel bir fiyat performansı pizzaları da. 
bakalım sizlerle paylaşacağım. Evet Londra vlog'umuzu bu güzel pizza ile birlikte sonlandırıyoruz. Bir sonraki yurt dışı seyahatlerimizdeki vloglarımızda görüşmek üzere. Esen kalın.